ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதத்தாலும் பரிசுத்த ஆத்மாவின் பெயரில் இத்திருச்சபையில் கூடியிருப்போரின் நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப ஆனா விக்டர் இருவரின் மகன் லோனப்பன் உன்னை நான் கர்த்தாவின் பெயரால் ஆசீர்வதிக்கிறேன் நீ என்னடா உன் பையனுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் போது இங்க பீடி பிடிச்சிட்டு இருக்க என்னதான் ஒரு கட்டிங் போட்டிருக்க ரெண்டு கட்டிங் போட்டு மனைப்பு கட்ட கொடுக்க மாட்டாரு நான் வரம்பா சாயங்காலம் கடையில பாக்கலாம் யோகக்கார <laughs> 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 கடவுளோட ஆசீர்வாதம் உள்ளவர் கடவுள் ஆசீர்வதிக்கதம் போறாரு வந்துட்டாரு ராஜாதி ராஜா ஆபீஸ்ல இருக்கிற வேலையை செய்ய துப்பு இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் நாடகம் நாடகம் சுத்திட்டு இருக்க வேண்டியது சோறு எடுத்து வச்சிருக்கேன் வேணா வந்து தின்னு சோற வெளிய நாய் இருக்குல்ல அது கொண்டு போய் போடுப்போ நான் ஒயின் ஷாப்ல உட்காந்து ஒரு ஃபுல் அடிச்சிட்டு கடையில பீஃப் கறியும் பிரியாணியும் சாப்பிட்டேன் நீங்க சாப்பிடுவீங்க எனக்கு தெரியும் மத்த உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லல்ல உங்களுக்கு வா பாப்பா அந்த சாப்பாடு பேசாம நாய்க்கே போட்டுருக்கலாம் ஓங்கி உதச்சனோ ஓடட்டும் வெயிட் சொல்லுங்க பீஃப் கறியும் பிரியாணியும் சாப்பிட்டீங்களா சும்மாடா மகனே ஒண்ணு சாப்பிடல ஏ மாத்துறே சரி எந்திரச்சு வா சீக்கிரம் வா உனக்கு முடி வேணுமா வணிகத்துக்காக எகிப்து வந்தவங்க தான் இஸ்ரேல் காரங்க அவங்க அடிமையில அடி வச்சு மெதுவா அங்க பெருகிட்டாங்க அத புரிஞ்சுகிட்ட எகிப்து ராஜா பெரோ இஸ்ரேல் காரங்களையே இல்லாம ஆக்குறதுக்கு அவங்கள வேலை செய்ய வச்சு கொண்டுட்டாரு அது மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தா அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ற உத்தரவு கிடைக்கும் ரெண்டு ரெண்டரை வயசு இருக்கிற குழந்தைங்களை எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டுட்டாங்க அதுக்கு நடுவுல ஒரு பையன் இருந்தான் பாரு மோஷா அவங்க அம்மா அவனை காப்பாத்துறதுக்காக ஒரு கூடைக்குள்ள வச்சு யாருக்கும் தெரியாம ஆத்து தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டா செம்மையா இருக்குப்பா அப்ப நீங்க தான் அந்த மோசாவா 
ஒவ்வொரு கற்பனையின் மாயாஜாலம் தேடிப் போகின்றேன் சொல்லின் திறவுகளாலே வாழ்க்கை துறந்து உள்ளே போகின்றேன் மேக கூட்டம் மேலே யாரோ செய்த வானம் வேகம் சென்றாலும் தீரா ஒன்றுதானே வந்துட்டு <laughs> இப்படி <laughs> 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 அத கரெக்டா பிடிச்சா மீனு தானா வந்து வலையில விழுந்துரும் எனக்கும் தோணுச்சு சும்மா விளையாடாம மீன் எடுத்துருவாங்கடா என்ன நடக்குது நீங்க என்ன பண்ற நான் கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் வாங்கறதுக்காக டவுனுக்கு போயிருந்தேன் என்ன இதெல்லாம் நாகப்பட்டினத்துல மீன் பிடிக்கிறத நீங்க பாக்கணும் இந்த மாதிரி குட்டையில இல்ல கடல்ல பிடிப்பாங்க சைமா அங்க மீன் பிடி துறைமுகம் இருக்குன்னு சொல்ல வந்தேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல என்னடா பிடிக்கிறீங்க தெரிக்குதுன்னா வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் இங்க வந்தா இதாகத்தான் செய்ய கரையும் முழுங்கின கோலம் எடுக்கிறாங்களா <laughs> நீங்க 
பாம்பு இல்லனா தவல அதுக்கே பயந்துட்ட இன்னைக்கு வருவா நாளைக்கு வருவா எதிர பார்த்த பீஃபும் கறியும் செஞ்சு வச்சு நான் தான் அவமானப்படுறேன் இந்த பக்கம் வரட்டும் கால் ரெண்டி வெட்டிடுறேன் இன்னைக்கு வரட்டும் தான் இருக்க நம்ம ஆண்ட பண்ணா இந்த திருவிழாவுக்காவது வருவாரா இல்லையா இந்த திருவிழாக்காவது வரட்டும் அவரை நான் பாத்துக்கிறேன் இங்க அம்மாக்கு என்ன பைத்தியமா இந்த திட்டத்தை காலங்காலமா பாக்குறோம்ல அக்காவோட புருஷன் வர மாதிரியும் தெரியல போற மாதிரியும் தெரியல கைரலி டிவில விளம்பரம் கொடுக்கலாம் இல்ல காணாம போன ஆளுங்களை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கறாங்களா கொடுங்க மட்டும் <laughs> 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 அமெரிக்க பிரசிடென்ட் ஆப்ரகாம் லிங்கம் கொண்டது பத்து பத்து உலகம் முழுக்க சடன் பிரேக் அடிச்ச டைம் அது பத்து பத்து எப்படி நல்லா இருக்க அதுக்கு அதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அதோட ஞாபகார்த்தமா தான் இதை வச்சிருக்காங்க புரியுதா நல்லா புரியுது இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கா ீங்களா <laughs> 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 காலையிலேயே ஆரம்பிச்சிட்டீங்க என்ன வெயிலடா நான் காக்கா மாதிரி கருத்து போயிட்டேன் இல்ல கடவுளே டே அங்க இவ்வளவு பெரிய மீன் எக்கச்சக்கமா மீன் கிடைச்சதுடா எல்லாம் கடவுள் செயல் இந்த முறை தேவா அண்ணாக்கு கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே கஷ்டம்தான் எப்படி சமாளிக்க போறாருன்னு தெரியலையே சரி பாப்போம் தேவசேனாவோட தொட இருக்குல்ல லோனப்பா அது தகுடு தகுடு மாதிரி சொன்னே அது காலு பிராக்சர் ஆகி ராடு வச்சது எல்லாத்தையும் நம்பிடுவாரு இவரெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஆஹ் லோல பண்ண உங்க வீட்லயும் ஒரு குளம் இருக்குல்ல அதுல மீன் கொஞ்சம் வளர்க்கலாமே மீனடா இஷ்டத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்க சமீர் நம்மளோட குளத்தை சுத்தி ஃபுல்லா புல்லு தாண்டா இருக்கு ஆனா அந்த புல்லுக்குள்ள பாம்பு தான் இருக்குடா டிம்பிளே முடிஞ்சா காசு எவ்வளோ காசு 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 இங்க கஷ்டமே <laughs> 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 சம்பளமும் போதுமான அளவு கொடுக்கறாங்க பாத்து ஜாக்கிரத வேலை செய்யாம இருந்தா ஆப்பு நிச்சயம் சரி நான் கிளம்புறேன் போயிட்டு வா டே அவன் நல்லா இலச்சு போயிருக்கானுடா இல்ல இருக்கு ஆமா சமீரே ஐயோ லோல பண்ண எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு டி விக்கிறவன் இப்போ வருவான் பக்கத்துல தானே டீ கடை இருக்கு கொஞ்சம் எந்திரிச்சு போய் குடிக்க வேண்டியதானே இந்த வீட்டோட வேலை முழுசா முடியற வரைக்கும் நான் தூங்கவே மாட்டேன் புரிஞ்சுதா என் பையன் அடுத்த வாரம் திருவிழாவுக்கு வரும்போது எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கணும் நீங்க சொல்லிதான் தெரியணுமா அண்ணா வரும்போது ஸ்டன் ஆயிடுவாரு ஆமா பாபண்ணா வந்தா திரும்ப போக மாட்டாரா போகாம 
இங்க இருந்து அவனுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அடிக்கிறதுக்காக வச்சிருந்த நீ அதை எடுத்துட்டு போய் உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி அடிச்சு வீட்டை கம்பீரமாக்கு திருவிழா வருது இல்ல இங்க பாரு நீ அதை எடுத்து அவங்க கிட்ட குறா குடுத்துற அது சரி அப்ப இதுக்கு தான் கூப்பிட்டீங்களா வேண்டாம் சித்தப்பா டே டாமி ம் ஒரு மூணு கோட்டிங்க கக்கூஸ்ல அடிடா கம்பீரமா இருக்கும் சித்தப்பா உட்காரும் போதும் சௌகரியமா இருக்கும் பேசினியாஜ் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போயிருக்கா இப்ப வந்துருவாங்க இப்ப நல்லா இருக்காங்க உங்க அப்பா தான் அவங்க அப்பாக்கு முதல்ல ஒரு வாட்சு கட்ட கொடுத்தாரு அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் கடைக்கு போயிட்டு வந்துரு வந்துட்டியானா ஜான்சியோட வீட்டுல இருந்து பெஸ்ட் பைனாப்பிள் எங்க எல்லாம் விஷமா இருக்கும் ஜான்சிக்கு என்ன தாண்டி விசேஷம் விசேஷமா தான் இருக்கா அப்படியா எத்தனாவது மூணாவது மாசம் என்னாச்சு பொரியல் வேகல இன்னும் கொஞ்சம் வெந்திருக்கலாம் என்னடா இப்படி மூச்சு வாங்குது நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணாதனால்தான் இப்படி இருக்கீங்க இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ரன்னிங் ரேஸ்க்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கங்க அவ்வளவுதான் மூச்சு முட்டி சேர்த்துருவீங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு தான் பழக்கம் இல்ல டீச்சர் அப்படியாடா ஆமா டே நாங்கெல்லாம் ஸ்டேட் லெவல்ல ஓட போகும்போது இருக்கே ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்ல நாங்க ஆறு பேர் இருந்தோம் ஃபைனல் விசில கேட்ட உடனே புல்லெட் மாதிரி பாஞ்சி ஓடணும் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் தான் நான் தான் லீடு திடீர்னு ஒண்ணு என்ன ராக்கெட் மாதிரி டச் பண்ணி சீறி பாஞ்சி போச்சுடா கடவுளே அது என்னதுன்னு என்னால பார்க்க கூட முடியலடா நான் செகண்ட் ஆயிட்டேன் அப்புறம் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது யாருன்னு பார்த்தா பி டி உஷா ஆ ஹோ நாலு வருஷம் முன்னாடி அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இன்னாகரேஷனுக்கு அவங்க தான் சீஃப் கெஸ்டா வந்தாங்க என்ன பார்த்த உடனே அவங்க ஏ சுசீலா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்கடா உண்மையா தண்டா ஆ சுசீலா டீச்சர் என்ன சார் ஜெயிச்சு கப் வாங்குவோம் கப் வாங்குனே நீங்க ஒரு கப் கூட வாங்கல இல்லையே டாஸ் மார்க்ல சரக்கு அடிக்கிற விஷயம் இல்ல உழைக்கிற விஷயம் சார் என்னடா நான் உங்கள பார்க்க தான் வந்தேன் என்ன விஷயம் கடையில இருக்கிற ஃபேன் ஓடல லோல பண்ண புது ஃபேன் வாங்க 1000 ரூபாய் கேட்டாரு 1000 ரூபாய் இல்ல ஒரு 500 ஆ 
இல்ல காலையில இருந்து இந்த கண்ணுல அந்த கண்ணாடிய போட்டு வச்சிட்டு என்ன தாண்டா பண்ணிட்டு இருக்க வேலை இல்லனா அவங்க கிட்ட கடையை பூட்ட சொல்லுடா அப்படி சொல்லாதீங்க சுசிலாக்கா மாசம் பிறந்தவனே கரெக்டா சம்பளம் கொடுத்துருவாரு வார வாரம் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் வாங்குவாரு அப்புறம் வீட்டுல எல்லாத்தையும் கரெக்டா பாத்துப்பாரு இல்ல இல்ல ஓரளவுக்கு பாத்துக்கிறாரு இல்ல வேலைக்கு ஓனர் சாட்சின்னு சொல்ற அப்படிதானே நான் வேலைக்காரனாவே இருந்துக்கிறேன் அவர் ஓனரா இருக்கட்டும் இங்கே இரு நான் போய் கொண்டு வர எப்பா ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு என்ன டிமாண்டு ஃபேனை ஏதாவது லோக்கல் கம்பெனியில வாங்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சிருக்கிற காசு பத்தாம் தேதிக்குள்ள இந்த காசு என் கைக்கு வரலன்னா நான் பத்ரகாளியா மாறிடுவேன் ஆமா பெரம்பலூர் ஜோய் போயிட்டா கொட்டிப்பால் இந்தா குடி சமீர் இப்பெல்லாம் மனுஷங்களுக்கு ஆயுசு கம்மியாயிட்டே வருதுடா சீக்கிரமாவே போட்டோ ஆயிடுறாங்க இந்த ஆள் எனக்கு தெரியும்டா அரிசி கடைக்காரர் பூமிக்கு அடியில போயிட்டாரு சும்மா இருக்கிற ஆளுக்கு இதான் பிரச்சனை கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாயி இறந்து போயிடுவானுங்க கொலஸ்ட்ராலுக்கு அரிசி கடைக்காரன் வாசி கடைக்காரன் எல்லாம் தெரியாது யாரா இருந்தாலும் டிக்கெட் தான் நீ ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்னால உனக்கு கொலஸ்ட்ரால் வராது என்னடா டீ இது பசுக்கு சுகர் வந்திருக்கும் என்ன வேணாம் அப்ப யார் ஜெயிக்கிறான்னு பாக்கலாம் நீ கொலஸ்ட்ரால் இல்லாத ஆளாச்சே தனியா பண்ணடா ஓ அப்படியா சமீரனா இது நடக்கவும் மாட்டேங்குது ஓடவும் மாட்டேங்குது என்னன்னு பாருங்க என்னடா உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சேடா நான் சென்னையில இருக்க அப்படியா ஆமா என்ன வேலை அங்க நான் வந்து ஒரு ஆட் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க வா சத்தியமா உன்னோட வேலை தான் என்ன நானு டூ டி அனிமேஷன் ஆஹ் பட்டர்ஃபிளை வந்து ஃபிளவர்ல உட்கார அதே தான் அதே தான் இதனால ஏதாவது வருமானம் இருக்கா இந்த ஆளு சரியான நெகட்டிவ் பா இப்பதான் எங்க அப்பா ஒரு ரவுண்டு கிளாஸ் எடுத்தனும் அப்புறம் உங்க அப்ப எப்ப அந்த ஓட்ட கம்பெனில இருந்து ரிட்டையர் ஆக போறான் அடுத்த அடுத்த மெயில அப்படியா ஓட்ட கம்பெனில கணக்கு எழுதுறது ஒண்ணும் மோசமான வேலை இல்ல கல்யாணத்துக்கு போற பஸ் வந்துருச்சு அதானே தெரியுது <laughs> 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 பேசியோன்னு <laughs> 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 ஒழுங்கா <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> சண்டைய அவங்க போட்டோக்கு போஸ் குடுக்கறத பாரு விக்டோரியா பாவம் 
இது சர்ச்சு ஹால்ல நடத்தாம இந்த இடத்துல போய் ஏண்ட நடத்துறாங்க அது ரெனோவேஷன்ல இருக்குல்ல ஏய் அது எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இன்னும் முடியலையா என்ன டேய் கொஞ்சம் மீன் குழம்பு ஊத்துறா லோன பண்ணா ஆ எப்போ உங்க வீட்ல இந்த மாதிரி கல்யாண விசேஷம் வர போதே ஒண்ணா கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கும் இந்த மாதிரி கல்யாணத்துல போய் சாப்பிடணும்ங்கறதே உங்க வேலை ஆ இவ மரத்து மேல போய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா இவ்ளோ நேரம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கட்டிட்டு இறங்கடி இல்லீ ஏய் ரோஸ்லின் அந்த கட்டையில மாட்டி அப்படியே மேல தூக்கி குடு இந்த இத புடி நான் போய் கொஞ்சம் உட்கார்றேன்ப்பா கை கால் எல்லாம் நடுங்குது அக்கா என்னக்கா இதுக்குள்ள டயர்டா உட்கார்ந்துட்டீங்க காலையில நீங்க அந்த கிழங்க சாப்பிடும் போதே நான் நினைச்சேன் ஏதாவது இப்படி ஆகும்னு அப்ப இனிச்சது எல்லாமே இப்ப கசப்பா தெரியுது வெளிச்சுக்கோ <laughs> 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 அந்த கொம்பல மிதிச்ச அதுதான் அப்படியே வழிக்கு விட்டுடுச்சு இந்த வாடு தானா ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனோம் போருக்கு சாப்பிட்டான் அது செட் ஆகல ரெண்டு பீஸ் தான் சாப்பிட்டான் ஒரே லூஸ் மோஷன் டாக்டர் பாக்க வரும்போதுதான் தெரிஞ்சது லோன பண்ணாவோட அக்கா இங்கதான் இருக்காங்கன்னு நான் நினைச்சேன் பெரிய அக்காவதான் இருப்பாங்கன்னு இல்ல என்னதான் ஆச்சு இது என்னது இங்க பாரு மரத்த மேல இருந்து விழுந்துட்டான் மரத்துக்கு மேல இருந்து விழுந்துட்டாங்களா நல்ல வேலை ஏதோ கடவுள் இருக்காரு இதோட முடிஞ்சிருச்சே இடுப்பு ஏதாவது உடஞ்சிருச்சா அப்படியே படுக்க வேண்டியதெல்லாம் இல்ல இல்ல அந்த கடைசி வீட்டுல சந்தியா இருக்கல்ல லோன பண்ணா சந்தியா அந்த மாடு கட்டுற கயிறு இருக்குல்ல அதுல தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டா ஒண்ணுக்கு ரெண்டுக்கு போறதுக்கு கூட அப்படியே நகந்து நகந்துதான் போறாலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் நீ போய் நம்ம மாமிக்கு போன் பண்ணி சொல்லு அந்த பொண்ணுக்கு அதுக்குதான் சொல்றது ஒழுங்கா இருக்கணும்னு நீங்க உடம்ப பாத்துக்கோங்கக்கா ஞாபகம் <laughs> 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 வருவாங்க <laughs> 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 சைமனா ஏ சைமன் 
நீங்க பாரு நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு மாத்திரத்துக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வா இங்க பாத்துக்கிறதுக்கு நானும் லோன் அப்பனும் இருக்கோம்ல நீ போயிட்டு வா ஐயோ அப்புறம் ரோஸ்லின் நீ என்னோட பேக கொண்டு வர மறந்துடாத என்ன ஆளுங்க எல்லாம் வராங்க போடுறது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கோழிப்பமா கோழி குப்பத்துல எங்க கோவிலுக்கு பக்கத்துல அம்மாக்கு என்னாச்சு மூச்சு விட முடியல அடிக்கடி வருதுதான் விடிய காலையில அதிகமா அப்படியா அப்ப அலாரமே வேண்டாமே நீங்க வேற லெவல் எத்தனை பசங்க மூணு ஓ லீனா மூத்த பொண்ணு ஆ மத்தவங்க ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அவ ஃபாரின்ல இருக்கா ரெண்டாவது பொண்ணுக்கு நிச்சயம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் லீனாக்கு சீக்கிரமே கல்யாணம் பண்ணிடுங்க தண்டு பழுத்தா ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாது பெரிய கா இந்த அங்க மறந்து சரி அப்ப என்கிட்ட ஏதோ சொல்ல வந்தியா என்ன அதுவா நான் இப்ப கார்பரேட் பேங்க்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ சேவிங் செக்ஷனுக்கு மாறிட்டேன் ஒரு ஆர்டி போடலாம்ல கல்யாணம் வரும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ல யாரோட கல்யாணம் உங்களுக்கு வேலுக்கு வேலு அப்புறம் நாளைக்கு எங்க சர்ச்சில திருவிழா நடக்குது எல்லார் வேண்டுதலையும் நிறைவேற்ற கடவுள் அவங்க என்ன வேண்டுதல் இருந்தாலும் அங்க போய் வை I know 
சரி விஷயம் நான் கண்டிப்பா வரேண்டா நாம எல்லாரையும் பார்க்கலாம் இல்ல சரி யார் போன் பண்ணா என் பழைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டுடா நாங்க ஒன்னா படிச்சோம் பேரு அலெக்ஸ் இப்ப எதுக்கு கால் பண்ணாரு பத்தாவது படிச்சா நாங்க எல்லாரும் மறுபடியும் ஒன்னா சந்திக்க போறோம்டா அதான் போன் பண்ணா ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீயூனியன்டா சரி நீ போறியானே கொஞ்சம் யோசிக்கணும் பழைய फ्रेंड्स எல்லாம் வருவாங்க ஏதாச்சும் கேக்கும் பிஸ்கட்டும் வாங்குறீங்களா இந்த மாதிரி ஐட்டम्स எல்லாம் வேணும்னா பேக்கரியிலே கிடைச்சிருக்கும்ல பேக்கரியில வாங்குறதெல்லாம் ஒரு டேஸ்ட் இருக்காதடி இந்த உருண்டை ரொம்ப கெட்டி ஐட்டம் மாதிரி இருக்கு பாசங்களோட பல்லல்ல பாசங்களா எல்லாரும் ஏன் வயசு தான் பெரிய ஆள் ஐட்டங்க கணவன்மார்களோ மனைவிமார்களோ எல்லாருக்கும் நல்ல வயசா இருக்கும் கா முடிஞ்சதா அப்ப பேக் பண்ணு ம் போதும் போதும் அதெல்லாம் சரி நம்ம வீட்டுல கண்ணாடி கூட இல்ல இப்பவும் தலை வாடுறதுக்கு பைக்கு கண்ணாடி தான் 
எவ்வளவு வாங்கி கொடுத்த எல்லாத்தையும் உடச்சாச்சு இப்ப எதுக்குடா கண்ணாடி இல்ல தலை சீவி பவுடர் போட்டு முகத்தோட முகம் பார்த்து கேட்டா போதாதா லில்லி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடி கட்டிட்டு இந்த திருவிழாவில கட்டுற மாதிரி இங்க இருந்து அங்க வரைக்கும் முழுசா கட்டி தர ஆனா இப்ப இல்ல போயிட்டு வந்து போடா கிடைச்சிருந்த <laughs> 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 கையில கிடைச்சிருந்தா வேற மாதிரி பண்ணிருப்பேன் மினிமம் நாலு ஃபுளோரு சொல்லி என்ன பண்றது ஆட தெரிஞ்ச உனக்கு தானே ஸ்டேஜ் கொடுக்கணும் ஆமா உனக்கு இங்க செட் ஆயிடுச்சா நீ பண்ற வேலைக்கு மஸ்கட்ல பயங்கர டிமாண்ட் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவன் ஸ்டால் ஓபன் பண்றான் புரியா எனக்கு இல்ல என் பழைய சிஷியனுக்கு பாக்கலாம் எல்லாரும் எழுதி கொண்டு வந்துட்டீங்கல்ல நீ ஒரு ஊர்ல ஒரு நிறைய முயலும் இருந்துச்சா அது ரெண்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்துச்சா ஒரு நாள் அது என்ன பண்ணுச்சுன்னா முயல் கிட்ட போய் சார் இது மேகசின்ல வந்த கதை சார் இது மேகசின்ல வந்த கதையா அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சொந்தமா எழுதின கதையோ சொல்லணும் லோனப்பா சார் நீ உன்னுடைய கதையை படி ஒரு கிராமத்துல பரமானன்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு தங்கப்பனுக்கு நல்ல சாப்பாடும் நல்ல ட்ரெஸ்ஸும் வாங்கி தர பரமோ அண்ணன் கிட்ட காசு இல்ல பண்டிக வந்துச்சு எல்லாரும் புது ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க ஆனா தங்கப்பனுக்கு மட்டும் புது ட்ரெஸ் இல்ல பரமோ அண்ணன் தென்னை மரத்துல ஏறி தென்னை மரத்து கிட்டயே எல்லா கஷ்டத்தையும் சொன்னாரு பரமோ அண்ணன் அழுதுட்டாரு தென்னை மரமே பரமோ அண்ணன் கதையை கேட்டு சோகம் ஆயிடுச்சு பரமோ அண்ணா தென்னை மரத்துல இருந்து இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த தென்னை மரம் பாசத்தோட ஒரு தேங்காவை போட்டுச்சு வீட்டுக்கு போய் தேங்காய் வெட்டி பார்த்த பரமோ அண்ணாக்கு பெரிய ஆச்சரியம் தங்க தேங்காய் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த தங்கப்பன் எப்போதும் பண்ற மாதிரி தேங்காய் எடுத்து சாப்பிடலான்னு பார்த்தான் அத கடிச்ச உடனே அவனோட புளிபல்ல எல்லாம் தங்க பல்ல அடிச்சு வாய் நிறைய தங்கம் ஸ்கூலுக்கு வந்த தங்கப்பன் சார் சொன்ன ஜோக்கு கேட்டு வாய் திறந்து சத்தமா சிரிக்கும் போது அவன் தங்க பல்ல பார்த்து எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் அவன் தங்க பல்ல பார்க்க அங்க வந்தாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல தங்கப்பனோட போட்டோவும் வந்துச்சு அப்படி அந்த தங்கப்பன் ஊருக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் ஒரு பெருமையை சேர்த்து கொடுத்தான் பேரு லோனப்பன் இல்லடா நீ டால் ஸ்டாய் டால் ஸ்டாய் லோனப்பன் உன்னோட கதையில வந்த தங்கப்பன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுரா அது அவன் தான் சார் நம்ம தங்கப்ப அது நானா ஆமாண்டா நீ தான் தங்கப்பன் டால் ஸ்டால் லோனப்பன் 
मिस्टर टॉल्स्टाई तेरी लिया है ये एंडा पुरु पल्ला ये पढ़ रहा है क्या? ये बड़ो वर्षा चढ़ा हुआ न पाते? हाँ? ये इंगड़ा रखा है? दुबई ला? दुबई लिया? है ये बात? दुबई लोगों के नड़ा वेल है? आधे वाले लोग सुन बढ़िया थे? है सोल लड़ा? पल डॉक्टर बढ़िया सुना था? पल्ली डॉक्टर आ? निया? अब नी नर्दर जी? हाँ? அப்படி நடந்துவிட்டு. ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹாய்ஹா
ஆகாமி அல்ல ஆ ஆ இதுக்கு ரூட் கனலிங் எல்லாம் வேணா ரெண்டு கால பழுதை போடும் ஏய் சும்மாரா ராஜி இது எல்லாருக்கும் கொடுத்துடு லோனப்பா ஆ இந்த பொண்ணுங்களுக்கு இப்படி இனி பண்ணி கொடுத்தா போதும் நினைக்கிறியா உனக்கு கல்யாணம் செல்லையா பாக்கறாங்க ஆனா ஒண்ணு செட் ஆக மாட்டேங்குது செட் ஆகலையா அக்கா தங்கச்சி இந்த திருவிழாவில் கிடைக்கிற சின்ன போட் இருக்குல்ல தெரி போட்டு ஏரிய வச்சு தண்ணியில விடுவோமே அத மாதிரி வாழ்க்கை ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அட போட இதெல்லாம் முடிட்டோம் நாங்க வரேன் உன் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க எல்லாரையும் பாக்குறேன் அடிக்கடி நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து இப்படி பாக்கணும் வயசு கம்மியா இருக்கும் இல்லடா அதுக்கு எனக்கு என்ன வயசு ஆயிருச்சு இப்பவே நீ வயசான மாதிரி தான் இருக்க நீ வளரவே இல்லையா என்ன பண்றது எல்லாரும் படிச்சு பெரிய ஆயிட்டா மறுபடியும் <laughs> 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 இந்த ஆட்டத்துக்கு ஒப்பனையோ இல்ல ஒப்பனைக்கு ஏத்த ஆட்டமோ ஏதோ சூப்பரா இருக்கும் என்னமோ பாக்க நல்லா இருக்கு மேரி இன்னைக்கு இது போதும் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் நீ போய் கஞ்சி எடுத்து வை லோனா பாடி என்ன சொல்ற இனிமே படிக்க போறியா காலேஜுக்கெல்லாம் போகணும்னா நீ நினைச்ச மாதிரி நடக்காது ஞாபகம் வச்சுக்க உங்க அப்பாவும் போயாச்சு அம்மாவும் போயாச்சு இனிமே என்ன நடந்தாலும் இந்த குடும்பத்தை நீ தான் பாத்துக்கணும் அது உன்னோட கடமை தெரிஞ்சுக்க என்னால பண்ண முடிஞ்ச ஒரே உதவி சென்டர்ல இருக்கிற வாட்சு கடையை உனக்கு கொடுத்துடுறேன் அதை வச்சு குடும்பத்தை காப்பாத்திடலாம் அதுல உனக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் இனிமேலாம் நீ இப்படி விளையாட்டுத்தனமா இருக்க முடியாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்க அந்த கடையை வச்சு பொழிச்சுக்க அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் எல்லாருமே அப்படி கஷ்டப்பட்டு முன்னேறி வந்தவங்க தானே அதே மாதிரிதான் நீயும் முன்னேறணும் சேலத்திலிருந்து <laughs> 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 தெரியுது 
ஆனா சமையல் ரூம் கொஞ்சம் சின்னது அதுதான் பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் இடிக்க வேண்டி வரும் நல்லா இருக்குல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 வாத்துக்கறி கூட இருக்கு சாப்பிட்டு போ சீசர கொல பண்ணது கேஷியஸா இல்ல மார்க் ஆண்டனியா ப்ளூடஸ் அப்படியா டெய் லோனா நீ போகும்போது அந்த பாபு வீட்டுல நேத்து கொண்டு வந்து இந்த பாத்திரத்தை எல்லாம் திருப்பி குடுத்துற என்ன எதுக்காக நீங்க இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரீங்க எப்படா உங்க குடுக்கும் போது வேணான்னு சொல்றது ஏது குடுத்தாலும் வாங்கிட்டு வந்துடுறது இங்க என்ன சாப்பிட ஒண்ணும் இல்லையா என்னால முடியாது வாங்கின நீங்களே கொண்டு போய் கொடுங்க என்ன சொன்ன நீ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இத யாரு கிட்ட என்னால முடியாது எனக்கு வேற வேலை இல்ல நீ சொல்றதுல செஞ்சுட்டு இருக்கணும் நிம்மதி வேற எங்கயும் கிடைக்கலப்பா விடிஞ்ச உடனே வந்துடுறது காலையில நம்மள கடுப்பை தரத்துக்கு எங்கடா அங்கதான் எங்கேயாவது இருக்கும் அது என்ன லட்சம் கோடியா டே கடுப்பே தாத ஒரு வேலையும் சரியா பார்க்காம என்னடா வேலை செய்யற இது பதினொன்னுல இருக்க கூடாது பத்து பத்துல வைக்கணும்டா ஏன்னா இப்ப உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி சூடா இருக்க ஸ்கூல்ல ஃபங்க்ஷனுக்கு போனல என்ன ஆச்சு சொல்லவே இல்ல அது அத பத்தி சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல சொல்றதுக்கு இல்லன்னா புரியல சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லனா சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல அர்த்தம் வேற என்னத்த நான் சொல்றது நான் போய் சூடா ஒரு டீ வாங்கிட்டு வரேன் எல்லாம் சரியாயிடும் இப்ப நல்ல நேரம் ஒரு லாட்ரி ஒன்னே ஒண்ணு வாங்கிக்கிங்க அவர் இப்ப டென்ஷன்ல இருக்காரு ஏதாவது தூக்கி அடிச்சிட போறாரு ஒழுங்கா போயிடு போ லோன பண்ண நல்ல சூடான டீ இத குடிச்சா வயிறு சூடாவும் தலை ஜில்லுன்னு இருக்கும் என்ன பார்த்தா உனக்கு கிண்டலா இருக்கா நேத்து நீங்க சரியா தூங்கலன்னு நினைக்கிறேன் இத குடிச்சிட்டு அப்படி ஓரமா படுங்க நான் வந்து எழுப்புறேன் நான் எதுக்காகடா போய் தூங்கணும் இந்த மாதிரி பேசாம உன் வேலையை பாத்துட்டு அங்க உட்கார்றா சமீர வாச்சினாச்சு நாளைக்கு தர நாளைக்கா இன்னைக்கு தர நாளைக்கு தர நாளானைக்கு தரேன்னு தராம இழுத்துக்கிட்டே போறியே நாளைக்கு கண்டிப்பா தர எதையாவது மாத்த மாட்டல நடந்து நடந்து கால் தான் வாட்ச் இல்லாம இவர் எங்கயும் போக மாட்டாரு அந்த ஆளோட வாட்ச நீ இது வரைக்கும் குடுக்கவே இல்லையா லோன பண்ண எனக்கு ரெண்டு கைதா இருக்கு சரி பண்ணி நாளைக்கு குடுத்துறேன் அது சரி மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் நாலு கையா இருக்கு வந்த வேலையை சரியான டைமுக்கு முடிச்சு கொடுக்க கூடாதுன்னு பிடிவாதமா இருக்க நீ எதுக்கு லோன பண்ண இப்ப உங்க டென்ஷனை ஏமால எரிஞ்சு காட்டுறீங்க என்னது லோன பண்ண நீங்க என்ன என்ன நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க வாட்ச சரி பண்ணணும் டீ வாங்கணும் வீட்டுக்கு தேவையான பொருளை வாங்கணும் ரேஷனுக்கு போகணும் இதெல்லாம் வேலை இல்லையா அது சரி நீ வேலையை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணு சொல்லாத நீ அப்படி என்ன வேலை தாண்டா இங்க செஞ்சு முடிச்ச காலங்காத்தால கண்ணாடி எடுத்து கண்ணில் வச்சுக்கிட்டு 
இந்த கடை இந்த மாதிரி ஓடாம இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீ மட்டும் தான்டா சும்மா உட்காந்து ஓப்பு அடிச்சுக்கிட்டு லோனை பண்ண என் வேலையை பத்தி மட்டும் பேசாதீங்க பேசுனா என்னடா ஒரு வேலையை செய்ய தெரியாத நீங்க என் வேலையை பத்தி பேசுறீங்களா நீ இப்ப என்னடா சொன்ன நான் இப்ப என்ன சொன்னா உங்களுக்கு கேக்கலையா இந்த கடை இப்படி தலையும் வாழம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் நானா லோனை பண்ண இது உங்களுக்கு செட்டே ஆவாது ஒரு மண்ணும் தெரியாது ஆனா எல்லாம் தெரியும்னு நினைப்பு வேலைக்காரன் வேலைக்காரன் மாதிரி இருக்கணும் இல்லைன்னா மரியாதை ஊர் உலகத்துல இல்லாத கடை எனக்கு <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 எதிர்காலத்தோசிக்க <laughs> முடியல <laughs> 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 முன்னேறிருப்பேன் <laughs>
எவ்வளவு தூசி எவ்வளவு ஒற்ற எப்படி அடிச்சு தொடச்சாலும் போக மாட்டேன் அப்புறம் என்ன இல்ல இருந்து கடை லீவுனா இனிமேல் தொடக்க மாட்டீங்களா ஆமா கடையும் லீவு விட்டாச்சு அந்த பையனுக்கு பைத்தியமும் பிடிச்சிருச்சு என்ன பண்றது ஆமா அண்ணங்க ஆமா உள்ள இருக்கான் அத போய் பாக்குறேன் என்ன வேலை பாக்குறாரு கர்த்தாவே அண்ணாச்சே அண்ணா என்ன கூரையே பாத்துக்கிட்டு இருக்க கல்ஃப் போலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க கூரை வழியாவா இப்ப திடீர்னு கல்ஃபுக்கு போவ ஏன் முடிவு பண்ண உனக்கு என்னடா எனக்கு திடீர்னு போகணும்னு தோணுது அதனால போக போறேன் சமீர் போயிட்டான்ல பொறுமையா என்ன கயிறு எப்படியாவது நல்லபடியா முடிச்சு கொடுத்துருங்க இல்லனா ஃபேமிலில எல்லாரும் வருத்தப்படுவாங்க முடிச்சிரலாம் 25 குடும்பங்களுக்கு அங்க இடம் இருக்கு அதுக்கு மேல ஒருத்தனுக்கு இடம் கிடையாது அங்க கல்லறை வைக்க அப்புறம் ஒரு கல்லறைக்கு 1.5 லட்சம்னா அது அதிகம் கிடையாது அத கொடுத்துறலாம் ஆனா அண்ணா அது நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிடுங்க கல்யாணத்துக்கு வர இப்பதான் நேரம் கூடி வருது கல்யாணம் முடிச்சு நாம கல்லறைக்கு போகும்போது அங்க கல்லறை இல்லனா நமக்கு அசிங்கமா இருக்கும்ல அதான் சொல்றேன் அப்புறம் இந்த மண்ல புதைக்க நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் ஃபாதர் ஒரு இடம் தான் இருக்குன்னு போன வாரம் சொன்னப்ப ஐம்பது பேர் புக் பண்ண வந்தாங்க யாரு முதல்ல இறக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க அப்பா முதல்ல இறந்தா அவங்களுக்கு உங்க அப்பா முதல்ல இறந்தா உனக்கு கிடைச்சிடும்ல உங்க அப்பா தான் முதல்ல சாக போறான் சகல மரியாதையோட கல்லறையில அடக்கம் பண்ணிடலாம் இது இந்த ஜார்ஜோட வாக்கு நடந்தா நல்லா இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் பாபு இந்த வாட்டி யூனிட் மூலமா நிறைய நல்ல காரியங்கள் பண்ணிருக்கான் இல்லாதவங்களுக்கு சாப்பாடும் திருவிழா சமயத்துல கொடை கொடுக்கறதும் இப்படி நிறைய நல்ல காரியங்கள் என்னால இவ்வளவுதானே பண்ண முடியும் ஃபாதர் நம்ம ஜபன் செய்வோம் ஆமா லோனப்பன் எதுக்கு கடை திறக்கல லோனப்பன் கடைய பத்தி லோனப்பன் கிட்ட தான் கேக்கணும் என்கிட்ட கேட்டா நான் என்ன சொல்றது அக்கான்ற முறையில உங்ககிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் ஆறீங்க லோனப்பன் கடைய பத்தி லோனப்பன் கிட்ட கேட்கணும் என்கிட்ட கேட்டா நீ முதல்ல டீயா குடி ஆட கடவுளே இப்ப என்ன நான் தப்பா கேட்டுட்டேன் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக வயசான காலத்துல டேஸ்ட் வண்டி கிடக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அது அப்படியே சொல்ல விட்டுறாதுரா காசு இறக்குனாதான் பிசினஸ் நடக்கும் எனக்கு என்ன வேணுமோ நானே பாத்துக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் சொன்னா எப்படி லோனப்பா அது நம்ம தாத்தாவோட கிடையாச்சு தாத்தா இருந்த காலத்தை விட இப்ப அந்த இடம் ரொம்ப கேவலமா இருக்குடா நீ மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறனா சொல்ல எனக்கு ஒரு சின்ன பிளான் இருக்கு நான் அதை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உன்ன வெளியெல்லாம் துரத்திட மாட்டேன் என்ன சொல்ற உனக்கு விருப்ப இருந்தா நீயே மேனேஜராரு என்ன எனக்கு என்ன தேவையோ அத நானே பாத்து பண்ணிக்கிறேன் அப்படியா அப்படிதான் இல்ல எனக்கு வேண்டாம் சரி அப்ப நீயே பாத்துக்க நேரம் ஆகுது வா சரி என்ன அவனோட பிசினஸோ பிசினஸ் ஆனும் கேட்டேன் எந்த நாய் கூட வேணாலும் பிசினஸ் பண்ணுவேன் இவன் கூட பண்ண மாட்டேன் 
ஆட எதுக்கு நான் நீ இவ்வளவு ஃபீல் ஆகுற உயர்ந்த நிலைக்கு போறது நம்ம கையில மட்டும் இல்ல ஒரு பைத்தியக்காரண்டா போதுன வாய மூடு உள்ள வா எங்கப்பா இந்த நேரத்துல டீ சாப்பிடுறியாப்பா வேணா முன்னேறிட்டான்னு <laughs> 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 கரைஞ்சு <laughs> போச்சு <laughs> 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 ரெண்டு அக்காக்கு கல்யாணம் ஆகாதப்ப நீயே சொல்ல தங்கச்சி கல்யாணத்தை எப்படி நடத்த முடியும் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஆகாதப்ப நான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அதுவும் முடியாது இதுக்கெல்லாம் முழு காரணமா இருந்தா என் அப்பனை தான் முதல்ல அடிக்கணும் அது எதுக்கு பிள்ளைங்களுக்காக அந்த ஆளு என்னடா சேர்த்து வச்சுட்டு போனாரு போதாததுக்கு இந்த ஊரும் ஊர்ல கிண்டல் அடிக்கிற ஜனங்களும் எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு ஒன்னும் புரியலடா இருந்த ஒரு கடையும் பூட்டிட்டு உட்கார்ந்துருக்க இப்போ எனக்கு வேலையும் இல்ல இதெல்லாம் பார்க்கும் போது உங்க நிலைமை ரொம்ப கஷ்டம் தான் என்னது இல்ல உங்க கூட படிச்சவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய இடத்துல இருக்கும் போது அவங்கள கம்பேர் பண்ணும் போது நீங்க கம்மியா தானே இருக்கீங்க வீணா போனவனே இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையே அது அப்ப நீங்க இவ்வளவு வீக்கன்னு எனக்கு தெரியாது இல்ல சொன்ன சொல்லுடா தெரியல <laughs> 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 ஒன்னும் நீ போய் ரெடி ஆயிடா சீக்கிரம் போய் வாடா சாப்பாடு மறந்துட்ட हां நீ எங்கடா போற லோனா நமக்கு ரேஷன் கடைக்கு போணுமே ஆ ரேஷன் கடைக்கு போணும்டா ஆமா அத இப்ப பெரிய விஷயம் பாரு நீ போய் ரெடி ஆயிடா சொல்ற அளவுக்கு போடா வேற மாதிரி எங்க கூட காலத்துல கடுப்பு தீட்டு இருக்கா காலங்க தல வந்து வேண்டாத பேசி பேசிட்ட கொஞ்சம் <laughs> 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 செம்மையா இருக்க குடிக்கிறீங்களா 
ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிருக்கு ஒரு பொடி பிடிக்கிறேன் ஹேய் எனக்கு வேண்டாம் சும்மா குடுரா வேண்டாம் இதை வாங்கிக்கோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நாங்க சாப்பிட போறோம் நீங்க யாராச்சும் வரீங்களா போதும் 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 சாப்பிடுற என்ன ஞாபகம் இல்லையா என்ன டால் ஸ்டாய் பாக்குற தாய்ம <laughs> 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 என்ன பார்த்தா இருக்க இல்ல நம்ம பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணும் போது உன் முகத்தில் இருந்த ஃபீலிங்ஸை நான் பார்த்தண்டா நம்மளோட கிளாக்ல டைம் பின்னோக்கி போய்கிட்டு இருக்க லோனப்பா கிளாஸ்ல கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துருந்த துரு பிடிச்ச பல்லா ஒரு திறந்தான் அவனை ஒரே நாளில் ஸ்டார் ஆக்கினவனே நீ அன்னைக்கு நீ எனக்கு கொடுத்த கான்பிடன்ஸ் இருக்க அதெல்லாம் சொன்னா புரியாதுடா லோனா இப்போ மனசுல டிப்ரெஷன் வந்துச்சுன்னா போய் கண்ணாடி முன்னாடி நிற்பேன் அப்புறம் அப்படியே நல்ல ஒரு சிறி சிரிப்பம் பாரு அதனாலதான்டா நான் என்னைக்கு இங்க டாக்டரா இருக்கேன் ஹலோ நாங்க இனிமே ஒன்னா சேர்ந்து இருக்க மாட்டோம் அவ நேரம் இங்க இருந்து ஆஸ்திரேலியா போக போற நான் இங்க இருந்து இப்படி இருந்து போய் போக போறேன் என்ன <laughs> அடாதெல்லாம் ஒரு காரணம் இல்ல எல்லாம் ஓகே தான் இன்னைக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்றோம் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத இது ஒன்னும் நாங்க நேத்து சாயங்காலம் எடுத்த முடிவில்ல இருந்தாலும் இது எப்படி சிம்பிளா 
யாரு சொன்னா இது அவ்வளவு சிம்பிள் லோனப்பா இந்த மூட நாம இப்ப கொஞ்சம் மாத்தலாமா காலையில ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு எங்க வரதுக்குள்ள நான் படுற பாடு இருக்கு நான் எப்ப வந்தாலும் அதுக்குள்ள இது கிளம்பி போயிடும் நான் இந்த பக்கம் வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு தெரியுமா அப்படியா அடிக்கடி நீ இங்க வந்தா நல்ல ஐடியா கிடைக்கும்ல இல்ல புது கதை ஏதாவது இருக்கா நம்ம எழுத்தெல்லாம் பணையம் வச்சாச்சு பேப்பர் பேனா எடுத்து பல வருஷம் ஆயிடுச்சு முன்னாடியே நீ எழுதி வைக்க மாட்டே சும்மா இஷ்டத்துக்கு சர்ன்னு ஏதாவது சொல்லிட்டே போவே ஏதாச்சும் ஒன்னு சொல்லுப்பா ஒன்னும் இப்போதைக்கு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல உனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வரணுங்கிறதுக்காக நான் வேணா பாட்டு பாடவா அப்ப நான் இந்த தண்ணிக்குள்ள குதிச்சிருவேன் சொல்லு சொல்லட்டா சொல்ற ரொம்ப தூரமா பர்வதமலை பக்கத்துல ஒரு ஏரி இருந்தது காடு வழியா நிறைய மரங்களையும் செடிகளையும் தழுவி அவ அப்படியே அங்க அழக வந்து சேர்வா வானத்தையும் பூமியையும் பிம்பமா காட்டுற அது ஒரு அழகான நதி அந்த தண்ணி அப்படியே பாலைவன பகுதிக்கு வந்தது அவ முன்னாடி போகணும் நினைச்சப்ப காஞ்சி கடந்த அந்த மண்ணு அவளை குடிக்க தொடங்குச்சு நதி பயந்து போச்சு அவ மறுபடியும் முன்னாடி போக நினைச்சா ஆனா போகும் போதெல்லாம் அவளை பயமுறுத்திக்கிட்டே அங்க இருந்த மணல் வழியெல்லாம் அவளை குடிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமா இருந்தது அந்த சமயம் அந்த பக்கம் காத்து பலமா வீசிச்சு காத்து அவகிட்ட சொல்லுச்சு நீ எதுக்காக பயப்படுறேன்னு உன்னை இங்க இருந்து மறு பக்கம் கூட்டிட்டு போறேன்னு நதியும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு ஆனா அதுக்கு அவளை நீராவியாக சொல்லுச்சு காத்து சொல்லுச்சு நீ நீராவி ஆயிட்டனா அஞ்சு நிமிஷத்துல உன்னை அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுவேன்னு நதிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் அது சொல்லுச்சு நான் நதி தானே நதியா தானே வர முடியும்னு சொல்லுச்சு நதி மறுபடியும் முன்னாடி வந்துச்சு மறுபடியும் மண்ண தண்ணிய குடிக்க ஆரம்பிச்சது காத்து மறுபடியும் சொல்லுச்சு நீ நீராவி ஆயிடு நான் உன்ன அந்த பக்கம் கொண்டு போறேன்னு சொல்லுச்சு அங்க ஒரு புது உலகம் இருக்குன்னு சொல்லுச்சு அந்த நதி கடைசியா முழு மனசு இல்லாம நீராவி ஆயிடலான்னு தீர்மானிச்சது காத்து அவளை கூட்டிக்கிட்டு பறந்து போயிடுச்சு அவங்க அந்த பாலைவனத்தை கடந்துட்டாங்க அவங்கள வரவேற்க புது மேகம் காத்துக்கிட்டு இருந்தது நீராவி மழையா பொழிஞ்சது அவளால அதை நம்பவே முடியல அவ மறுபடியும் ஒரு நதியா மாற ஆரம்பிச்சா முன்ன விட இன்னும் அழகா இருந்தா அவ போன வழியில எல்லாம் செடி குடிங்க எல்லாம் அழகா வளர்ந்துச்சு அங்க உள்ள இலைங்களுக்கு அற்புத சக்தி இருந்தது நீ 
लोना हाँ नहीं ये तो पुदुसा पढ़ना पोरन केल भी पटे यार सुना आदि यारो एरकटो आदि ये नहीं अंगलु कूड़ा तेरिया में अका काढ़े ये लम पेरसा करनों ले ओ हाँ परो अपरो चिन्ना दाव एक पब्लिकेशंस आ पब्लिकेशंस आ आ आधाव तो मैगज़ीन आ ये ना सुना आ लोना नहीं इंद तेवे इलादे विषय ला पढ़ना दे मोदल लो वन की � उन्नमे <laughs> शमीर ने टी हाँ अम्मा <laughs> अम्मा திருப்பூர் போறதுக்கு இப்ப பஸ் இருக்கும்ல ஒரு அரை மணி நேரத்துல மசூதி கிட்ட இருந்து பஸ் இருக்கு मोटा <laughs> आरोप <laughs> ब्लैक टी है ये इंगे ऊर लाल हाँ पदना रात नाल कार ये वरी क्यों बूस्ट आर्लिक्स कुड़ पांगे हाँ वों ऊर लाल वंदु वों पेरलो वोर बूस्ट कुड़ के बंदी ये देर कुन नैना चाहे हाँ किलो पे ही प्यापर पोरो नाल ना कुन्जे ये लच्छे ने ऊर कारमला सुन रंगे नहीं है ना वो एक्टिव आइंग कुड़ने ना एक्टिव 
நீ முதல்ல போய் அந்த கடைக்காரங்கிட்ட மிச்ச கச வாங்கிட்டு வா போ சமீர் ம் அங்க பொள்ளாச்சல எப்படிரா பிசினஸ்ல இங்க விட அங்க நல்ல ஸ்கோப் இருக்கா அங்க அணியா இருந்தாலும் அமெரிக்காவா இருந்தாலும் 10 10 வச்சி 4 லட்சம் வைக்க போறீங்க அவ்வளவுதானே ஐ யார் இது இதென தீவிரவாதிங்க மாதிரி கடைய ரெனியூ பண்றேன்னு சொன்னீங்க ஆனா அதே மாதிரி தான் இருக்கு சின்ன ரிペア எல்லாம் இருந்தது அதுக்கு பொருள் கிடைக்கல என்ன இந்த பக்கம் வாட்ச் எதுவும் ஓடலையா அது ஓடாம இருக்கறதோ நல்லதுதான் டைம் போறது தெரியாதல்ல அது சரி லோன் பா நான் எத்தனை நாளா சொல்றேன் என்னன்னு ஒரு ஆர்டி ஆரம்பிங்க ஆர்டியா ஆரம்பிக்கலாம்ல ஐ ஏன் வருமானத்த பத்தி தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சின்னதா ஏதாவது போடுங்க அப்புறமா மத்ததெல்லாம் பாத்துக்கலாம் நான் முதல்ல இந்த கடை எல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்றேன் அப்படியா லோன் பண்ண மனசுல சில ஆசைகள்லாம் இருக்கு ஓ ஆதென்ன அது சஸ்பென்ஸ் ஆச்சே எப்படியோ வந்துட்டீங்க பரவால ஒரு ஃபார்ம் ஒன்னு கொடுங்க கையெழுத்து எங்க இதோ இங்க போடுங்க இங்கயா ஆ எனக்கும் ஒரு ஃபார்ம் வேணும் எதுக்கு சாப்பிடவா இல்ல சைன் போட அடுத்த தடவை எடுத்துட்டு வரேன் ஒரு ஃபார்ம் தான் வச்சிருக்கீங்களா கொஞ்சம் பேசணும் குட்டியப்பா சொல்லிட்டே இருந்தான் மீராவியா ஆகிறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணியாச்சு பாலை வனத்தை கடப்பமான தெரியணும் இல்ல அது வரைக்கும் ஒன்னா இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு முடிவெடுக்க காரணம் என்னன்னு உனக்கு தெரியணும்ல அது தைரியமா போயிட்டு வா எல்லாம் சரியாயிடும் எங்களோட டால் ஸ்டாய பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அதுல என்ன சந்தேகம் இல்ல எப்பவோ போட்டுட்டேன் அடிக்க கூடாது ஒண்ணு தலையில அடிக்கணும் இல்ல வாழ்ல அடிக்கணும் அத அசிய விடாத அளவுக்கு பண்ணணும் நாம செஞ்சது தப்புன்னு பாம்பே யோசிக்கணும் ஆமா பாம்பு எனக்கு அடிபட்டுருச்சு குணமாக்குங்க நான் வரும் பாம்ப பார்த்த உடனே அடிச்சு கொண்டு தூக்கி போடுறத விட்டுட்டு அதுக்கு வைத்தியம் பாக்குறேங்கிற என்ன நடக்குதுங்க பாத்துரா அங்க எல்லாம் பாம்பு இருக்கும் தேவையில்லாம ஒவ்வொரு வேலையும் பண்ணிக்கிட்டு ஐ மீன் வளர்க்கறது நல்ல பிசினஸ் பெரியக்கா நம்ம ஜோஷ் மீன் குஞ்சுகளை குடுத்து விடுறேன்னு சொல்லிருக்கான் நாளைக்கு வருது மேல் பகுதியில ஜிலேபி நடுவுல ரோகு கீழ கட்லா ஆறு மாசத்துல நல்ல லாபம் பாக்கலாம் ஆரம்பிக்கவே இல்ல அதுக்குள்ள நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் உங்களோட அந்த புது வெஞ்சர் இருக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரியல அந்த மேகசின் 
இந்த காலத்துல யார் நாவல் மேகசின்ல படிக்கிறா டேய் இத தாண்டா எபினேசர்ல பிரான்சியும் சொன்னா லோனப்ப நான் ஒன்னு சொல்லட்டா நான் சொல்றது தான் பெஸ்ட் ஏன் கூட வாங்க மத்தது எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் இங்க பாருங்க நீங்க இப்படி இப்படி என்ன போதும் இப்படி நிக்கிறது அண்ணனுக்கு சுலபம் தான் தொடங்குறது எல்லாம் நல்ல விஷயம் தானே பசங்க படிச்சு நல்லா வளருவாங்க இவனை இந்த கிணத்துல தள்ளி கொண்டு இவங்க இந்த கடையெல்லாம் அனிமேட்டட் பிலிம்ஸ் மாத்துறாங்க இதுக்கு நல்ல மார்க்கெட் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணலாம் இது மட்டும் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா வேற லெவலு உங்க கதையில ஒரு ஒரு இது இருக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னு தோணுது நம்ம அங்க போலாம் ஒன்னும் <laughs> ஒரு தூரத்தில் ஒரு கிராமம் சீட்ஸ் ஃபினோமினல் நீங்க கதை சொல்ற விதம் ஓகே ஒரு லைஃப் இருக்கு அதில் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனா அனிமேஷன் ஸ்டோரி ஸ்டைல்ல அதுல இது எப்படி சேர போகுது யூ நோ ஐ ஹாவ் டவுட் யூ ஷுட் ட்ரை சம்திங் நியூ பண்ணலாம்ல அதாவது புது ஸ்டைல்ல ஏதாவது போயிட்டு வரேன் சார் நல்லா சாப்பிடு என் வீட்டுக்காருக்கு இந்த கிழங்கும் பீஃபும் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னடா இங்க கூட்டம் ஐயப்பா வந்துட்டா பாம்பேல மியூசிக் காலம் கிட்ட வயலின் வாசிட்டு இருந்தானா வயலினா இங்க பாருங்க பாரு <laughs> 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 அவரோட போட்டி போட்டிருக்கேன் செஞ்சு குடுறா போ ஏ பாபனா இத கொஞ்சம் சரி பண்றீங்களா அண்ணா அத கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி தாங்கனா பெரியக்கா பாபோட தேர் கொண்டு வரா பாருங்கக்கா அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்க நான் நினைச்ச நீ அது எல்லாத்தையும் மறந்துருப்ப முதல் தடவை என்னை பத்தி மனசார நல்லது சொல்றது அது நீதான் 
நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கவா கேள்ற நீ அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த கடையை நீயே எடுத்துக்கடா ஆ நான் இப்ப எல்லாத்தையும் பார்த்து நடத்திக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கிளாக்கும் டைம் பீஸும் வாங்கி வச்சுட்டா கடை வேற லெவல்ல ஆயிடும் என்னென்ன சொல்றது நம்ம தாத்தாவோட கிடையாச்சு ஆனா கொஞ்சம் பணம் செலவாகும் எவ்வளவு வேணும் ஒரு அஞ்சு ரூபா கிட்ட அதாவது அங்க இருக்கிற நடுவில் உள்ள பில்லர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு பில்லர்ஸ மேல ஏத்தி நாலு கடையா மாத்தணும்னா நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்புறம் உன் ராசிக்கு நல்லதே நடக்கும் அங்க நிறுத்துடா யோசிச்சு சொல்லுன நான் சொல்றேன் நிறைய கதைய மனசுல இருக்கு ஆனா அத எப்படி வெளிய சொல்றதுன்னு தெரியல சினிமாவுக்கா நாவலுக்கா சிறுகதைக்கா ஒண்ணுமே புரியல உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளா ரொம்ப கேப் விழுந்துச்சுல்ல அது போக போக சரியாயிடும் அப்புறம் லோனு பண்ணா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல நமக்கு முன்னாடி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நமக்கு ஷார்ட் பிலிம்ஸ் இருக்கு நாடகம் இருக்கு நாவல் இருக்கு சினிமா சீரியல்ஸ் இருக்கு அப்புறம் இந்த இன்டர்நெட்ல ரெக்கார்ட் பண்ண கதையெல்லாம் இருக்கு அத மாதிரி நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம நினைச்சா நடக்கணும் ஹலோ ஆண்டே லோனப்பா நாளைக்கு நான் கிளம்புறேன் நாங்க போனதுக்கு அப்புறம் பணத்தை ரெடி பண்ணி அனுப்புறேன் நீ வேலை ஆரம்பி எல்லாம் சரியாயிடும் நாளைக்கு நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் தரேன் அதை வச்சு மொதல் ஆரம்பி கடையை கொஞ்சம் சரி பண்ணாதான் முன்னேற முடியும் இன்னொரு தடவை யோசி நல்லா யோசிச்சுட்டேன் நீயே கடையை நடத்து சொல்லுமா <laughs> <laughs> அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லடி கடைய செட் அப் பண்ணி சூப்பர் ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் இவங்க பேச மாட்டாங்க எல்லாம் எங்க போய் முடிய போதோ எனக்கு ஒண்ணும் புரியல வெள்ளிக்கிழமையா <laughs> அதேதான்டா <laughs> 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 Hmm. 
நீ என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பாக்குறதுக்கு உனக்கே அசிங்கமா இல்ல என் பையன் மழையிலையும் வெயிலையும் ரத்தத்தை வேர்வையா செஞ்சு சம்பாதிச்ச பணம் அது என்ன புரிஞ்சுதா உனக்கு என்ன பேசுறீங்க ஒண்ணுமே புரியல நீங்க சொல்றது கேக்குறாங்க சொல்லுங்கண்ண சொல்லுங்கண்ண ஆமா அத அவங்கிட்ட கேளு அப்பதான் புரியும் என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு இவ அவகிட்ட காச போட சொல்லிருக்கான் பாபு கிட்ட இவனோட கடனை அடைக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றாரு இவரு இதெல்லாம் வேற நடக்குதா ஆமா நடந்துச்சு எங்க அப்ப எனக்கு அஞ்சு பைசா கூட கொடுக்கல அப்பனுக்கு தானடா எல்லாத்தையும் வாரி கொடுத்தான் வீடு கடை எல்லாம் இது எல்லாத்தையும் நீ தானே சாப்பிட்ட இனிமே ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லிக்கிட்டு ஒருத்தனும் என்கிட்ட வர வேண்டாம் எதுவும் தரமாட்டேன் பாபு கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் அஞ்சு லட்சம் இல்ல அஞ்சு பைசா கூட தராதுன்னு சொல்லிட்டேன் சொன்னது நல்லா புரிஞ்சது இல்ல லேனப்பா இனி அவனே தரன்னு சொன்னாலும் நீ அதை வாங்க கூடாது புரிஞ்சுதா உனக்கு வேணும்னா நீ கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்து உழைச்சு சம்பாதிக்கணும்னு புரிஞ்சுதா இனிமே நீ என் பையன் பின்னாடி வர வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத சொல்றது புரியுதா என்னன்னா கேக்குறா இப்படி இருக்காங்களா மனுஷங்க நிப்பாட்டா நீ எதுவும் பேசாத நான் திறக்கல சித்தப்பா உங்க கிட்ட இருந்து இவன் எவ்வளவு காசு வாங்கியிருக்கானோ அது அப்படியே உங்களுக்கு நான் திருப்பி கொடுத்துடுறேன் அது எப்படியாச்சும் புரட்டி உங்க கையில எடுத்து வந்து கொடுக்கறது என்னோட பொறுப்பு சரியா அப்புறம் அவர் பேரை சும்மா இங்க வந்து சொல்லிட்டு அடிக்கடி கத்திட்டு இருக்காதீங்க புரியுதா நீ எதுக்காக என்ன கத்துற நீ எப்படி கொண்டு வந்தாலும் சரி திருடியா கொண்டு வந்தாலும் சரி எனக்கு காசு தான் முக்கியம் ஏய் பண்டி குட்டி மாதிரி திருட்டு ஒரு ஓரமா பணத்து தூங்கினா பத்தாது என் பணம் எனக்கு மொத்தமா வந்தாகணும் புரியுதா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணம் சும்மா விட மாட்டேன்பா மூஞ்சி எப்படி தொங்க போட்டுட்டு உட்காந்து இருந்த என்னப்பா பிரயோஜனம் பணத்தை கொண்டு கொடு விட மாட்டேன் நானு விட மாட்டேன் இவங்க கிட்ட எல்லாம் என்னத்த பேசுறது என்னோட பையன் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு சம்பாதிச்ச பணம் அத நான் எப்படி விட்டு கொடுக்க முடியும் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் சொல்லிருக்கேன் தேவையில்லாத வேலையில எல்லாம் இறங்காதேன்னு இந்த வீட்டு வாசல்ல நின்னு யாருமே இந்த மாதிரி பேசுறது இல்ல உடம்பெல்லாம் கூசுது அசிங்கப்படுத்துறதுக்கே பிறந்திருக்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நாங்க அக்கா தங்கச்சி மூணு பேரும் சேர்ந்து உன்ன ஏதோ பண்ணிட்டு புலம்பிட்டு இருந்திய இதுக்கு என்ன சொல்ற என்ன ஏண்டா மறைக்கிற இது இங்க பாரு இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணும்ன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்ச பணத்துல இருந்து இப்ப அவங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் பெரியக்கா நீங்க சும்மா சும்மா இதை பத்தி புலம்பிட்டு இருக்காதீங்க குடும்பத்தோட அஸ்திவாரமே இப்ப ஆட்ட கண்டு போயிருக்கு அதுக்கு இவன் தான் காரணம் ஒருத்தர் காசு தரேன்னு சொல்லி இருந்தாரு அந்த காசு கிடைக்கிறதுக்குள்ள அங்க எங்க காசு கடன் வாங்கி வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு கிடைக்கும் நினைச்ச பணம் பிளாக் ஆயிடுச்சு எல்லாம் மொத்தமா போச்சு ஜனங்க சொல்லி கிண்டல் பண்றதுக்கு காரணம் கிடைச்சாச்சு ஐயோ இந்த ஊர்காரங்க பேசுறத பத்தி எல்லாம் நாம கவலைப்படணும்னு அவசியம் இல்ல இனிமே என்ன பண்ணலான்றத பத்தி யோசிங்க வேற ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணலாம்ல யோசிச்சு பார்த்தாச்சு ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகல நல்லா மாட்டிக்கிட்ட எடுத்த ஓட திரும்ப வைக்க முடியாம போச்சு தங்கச்சியோட கல்யாணம் முடிஞ்சதுல கொஞ்சம் டைட் ஆயிடுச்சு 
சரிங்க <laughs> 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 பண்ணவே தேவையில்லை இவன் எடுக்கவே மாட்டேன் என்ன தடா பண்ணி வச்சிருக்க காசு வெள்ளிக்கிழமையில கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில தான் பட பட நீ கேக்குறதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தேன் பிளானிங்ல சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இந்த பிளானிங் உடையும் போது தானே அந்த டேம் எல்லாம் உடையுது நான் சாதாரண வேலைக்காரன் தானே நீ என்ன அஞ்சு நில பத்து நில எல்லாம் சொன்ன ஒரு மாடி ஏறதுக்குள்ள நான் ஒரு வழி ஆயிட்டேன் அந்த ஜான்சனோட வீட்டு வேலைக்கு வச்சிருந்த அட்வான்ஸ் எடுத்து தான் நான் உனக்கு பண்ணிருக்கேன் மறுபடியும் <laughs> தங்கச்சி வந்திருக்கா அதான் அப்போ எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்க See one thing. Uh, it's for an 150 people. 150 தான் இருக்காங்க. ஆனா एक्चुअली இது ஒரு குளோபல் சம்மிட்ங்கறதால things got to be very tough. Well job it. I got an idea. What? I was thinking of நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷனல சொல்றதா இருந்தா it's storytelling. அப்புறம் நம்மளுடைய புரோகிராம்ல அத எப்படி இன்கார்பரேட் பண்றது? See well it's just a thought. நம்ம கதை சொல்றது ஒரு கிரியேட்டிவ் thing. சின்ன சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கதை கேட்கணும் you know. எந்த கதையா இருந்தாலும் சரி ட்ரெடிஷனல் ஸ்டோரிஸ் நல்ல ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சு கதை சொல்ல வைக்கணும் இட் வி டிஃபரெண்ட் திங் ஸ்டோரி டெல்லிங் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் நான் அந்த ஃபார்மை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் ரொம்ப லேட் பண்ணிட வேண்டாம் மத்தியானத்துக்குள்ள சப்மிட் பண்ணும் சீக்கிரம் சைன் பண்ணுங்க இதோ இங்க இதை எப்படியாவது எனக்கு முடிச்சு கொடுத்துரு சப்போர்ட்டே இல்லாம இருக்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக போதுமா என்ன லோனா என்ன விஷயம் யார் இந்த பொண்ணு இது லீனா வேற லெவலு கிருஷ்ணர் தான் போன் பண்ணாரு அங்க குளோபல் ஃபேர் நடக்குதா அதுல உங்களை கதை சொல்ல கூப்பிட்டு இருக்காங்க இது இவருக்கு கிடைச்ச நல்ல சான்ஸ் 
அவங்களே நமக்கு கால் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க இதை விடக்கூடாது விடுறது இல்லடா கடைய முழுசா கட்டி முடிக்காம என்ன பண்றதுன்னே புரியாம இருக்க அதுக்கு நடுவுல இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனக்கு தோணல ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதே தான் பண்ணா கதை சொல்றதுக்கு இந்த ஊர்ல நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க ஓட்டல்ஸ்லயும் அதுல இதுலயும் சொல்லி நிறைய பேர் சம்பாரிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம இயேசு கிறிஸ்து கதை சொல்லி தானே எல்லாரையும் அவர் வழிக்கு கொண்டு வந்தாரு லோன பண்ண நீங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லதே நடக்கும் <laughs> சிறுநுழைவாயில் திறந்த நினிலாவோ கதைகள் இறகை போலே பறந்தெங்கெங்கோ செல்லாயோ இந்த உலகெங்கிலும் வளம் வந்திடும் வழி கண்ட விழிகள் உன் வழியோடு தழுவீடும் கண்ணீர் அழிக்கும் மரந்தை space actually as we said is in a booming stage right now what do you think is the possibilities of an augmented place augmented place are definitely the future it is actually the best thing that we can do to get all the ah uh, sir ah uh, em peru lonapan ah lonapan program le just a minute sir get inform andra yella me arm sir adu sir he is lonapan storytelling guy ஹலோ லோனப்பன் கம் 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 சார் நான் கிறிஸ் சாரோட ஆஃபீஸ்ல பார்த்திருக்கேன் ஓ ரீலி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் சார் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உண்மையை சொன்னா வெறும் கதை சொல்றதையே ப்ரோக்ராமா எடுத்து நீங்க பண்றீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார் இதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சார் நானு அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் சார் அப்புறம் இந்த ஆளுங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது கதை சொல்றதுக்கு தைரியம் வரும் என்னோட அப்பா ரொம்ப நல்லா கதை சொல்லுவார் சார் தினமும் ராத்திரி எங்க அப்பா எனக்கு நிறைய கதை சொல்லியிருக்கார் சார் 
நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்காது எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ்ல வேற ஒரு ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அதை உங்ககிட்ட நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கிளம்புறப்ப சாகித் கிட்ட சொல்லான் இருந்தேன் ஆனா ஐம் சாரி லோனப்பா இந்த மாதிரி வேற ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துச்சுன்னா சாப்பிடுங்க பிளீஸ் வேண்டாம் இருந்தாலும் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க இத வச்சுக்கோங்க பரவாயில்ல வாங்கிக்கோங்க இல்லை வேண்டாம் பஸ்ஸுக்கு காசு இருக்கு சரி வாங்க நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்தே இதெல்லாம் பழகிடுச்சு பாதர் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டேன் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சப்ப ஜெயிக்கலான்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அதெல்லாம் இப்ப போயிடுச்சு ஃபாதர் நீ உக்கார் இல்ல உக்காரடா எங்க நான் அந்த பெரிய பாலைத்து அம்மானுடைய காரியத்துக்கு போனேன் இன்னைக்கு சர்ச்சில் அனிவர்சரி செலிப்ரேஷன்ல அங்க வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் வா உன் மைண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறட்டண்டா அங்க விதவிதமான டிராமாக்கள்லாம் நடக்கும்டா நீ வாடா நான் வீட்டுக்கு போறேன் ஃபாதர் நீ ஏறி உக்கார லோனப்பா உங்க அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் சர்ச்சில் இருக்காங்க உக்கார லோனப்பா தரை மீதினில் வித்தகனாயிழந்த உத்தமனே தெய்வமே இத்தரை மீதினில் உத்தமனாயிழந்த உத்தமனே தெய்வமே ராஜனா என்னடாஜாவுக்கமாட்டீங்களோக்கு <laughs> 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 உருவாகிறாங்கிபேட் <laughs> நடக்கப்பா ஏ
இவன் என்ன பண்றதுக்கு இப்ப ஸ்டேஜுக்கு போறான்னு அவமானப்படுத்த போறான் அதே தான் ராஜாவா படையாளியானு கடவுள் தான் நிச்சயிப்பாரு முன்னொரு காலத்துல ஒரு கிராமத்துல பருமோன் இருந்தாரு தென்னமான ஏறதுல அவர் அடிச்சு காலையில எகிப்துக்கு வந்த வியாபாரிங்க தான் இஸ்ரேல்காரங்க அவங்க அங்க ஸ்டெப் வச்சு ஸ்டெப் வச்சு அப்படியே செட்டில் ஆயிட்டாங்க இவ்வளோ ஜனங்க இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி முதல் முறையா நான் நினைக்கிறேன் ஏண்டப்பா தூரத்தில் உள்ள மலையாடி வரத்துல ஒரு சின்ன கிராமம் இருந்துச்சு அந்த கிராமவாசிகள் எல்லாருமே அழகானவங்க அதனாலேயே தலைமுறை தலைமுறையா அவங்க யாரும் கண்ணாடியே பார்த்ததில்ல ஒரு நாள் அந்த கிராமத்துல ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பையன் ஆடுகளை மேய்க்க மலைப்பக்கம் போனான் ஒரு ஆடு பக்கத்தில் உள்ள கிணத்துல விழுந்துருச்சு அந்த ஆட்டை காப்பாத்த கிணத்துக்குள்ள விழுந்த அந்த பையனுக்கு அங்கிருந்து ஏதோ ஒரு தகடு மாதிரி ஒண்ணு கிடைச்சது அத அவன் அவன் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற மரத்துக்கு கீழே கொண்டு போய் வச்சான் அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த கிராமத்துல பயங்கரமா மழை பெஞ்சது இது லோனு பண்றான் அடுத்த நாள் அவன் அந்த ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு போகும்போது ஏதோ ஒண்ணு அந்த மரத்துக்கு கீழே இருக்குன்னு அவன் கூர்ந்து கவனிச்சான் சூரிய ஒளியால ஏதோ ஒண்ணு பயங்கரமா ஜொலிக்கிற மாதிரி அவன் கண்ணுல பட்டுச்சு அவன் அந்த மரத்துக்கிட்ட ஓடினான் அவன் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில பார்க்காத ஒரு விஷயத்த ஆச்சரியமா அவன் பார்த்தான் அந்த மரத்துக்கு கீழே இருந்தது ஒரு கண்ணாடி அந்த கண்ணாடியில அவன் முகத்தை பார்த்த போது ஒரு அழகனை பார்த்தான் அத அவன் அப்படியே மரத்துக்கிட்ட திருப்பி காமிச்சான் அற்புதம் அந்த கண்ணாடியில பூத்து குலுங்கின மரத்தோட அழக பார்த்தான் அத பார்த்ததும் அவன் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த சந்தோஷத்துல அவன் கிராமம் முழுக்க கத்தி சந்தோஷமா சுத்திக்கிட்டு இருந்தான் அவன் அவனோட மொத்த வாழ்க்கையில தன்னோட கனவுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சக்தி அந்த கண்ணாடி கிட்ட இருந்து அவனுக்கு கிடைச்சது அந்த கிராமத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் கிட்டையும் அந்த கண்ணாடி கை மாறுச்சு அவனோட நண்பன் தோழி சகோதரன் சகோதரி கணவன் மனைவி அம்மா அப்பா மகன் மகள்னு எல்லாரும் அந்த கண்ணாடியில தங்களோட அழக பார்த்து சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆனா ஒரே ஒரு பாட்டி மட்டும் அந்த கண்ணாடி பார்க்கவே இல்லை அவங்க மூடி இருந்த ஒரு அறையிலேயே இருந்தாங்க அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி அந்த பையன் வந்து அந்த பாட்டிய சத்தமா கூப்பிட்டான் கதவை திறந்து அந்த பாட்டி வெளியில வந்தாங்க அவங்க அவங்களோட கனவுகளை என்னைக்கும் மறைச்சு வைக்க தான் முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அவங்க அந்த கண்ணாடி கிட்ட மெல்ல மெல்ல வந்தாங்க அந்த கண்ணாடிய அவங்க பார்த்து ரொம்ப நேரமா அழுதாங்க அந்த அழுக அப்படியே புன்சிரிப்பாவும் மாறுச்சு அவங்களோட அந்த வெள்ள முடி கருப்ப மாறுச்சு சுருக்கம் விழுந்த முகம் அழகா மாறுச்சு அந்த முகம் பிரகாசமா இருந்தது அந்த கண்ணடியில முகத்தை பார்த்த எல்லாரும் பிரகாசமா உணர்ந்தாங்க பாதி வழியில நாம வேண்டான்னு தூக்கி போட்ட கனவுகளோட கண்ணாடி துண்டுகளை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் மறுபடியும் நீங்க அந்த கண்ணாடியில தெரியணும் நீங்களா அப்போ அழகான ஒரு உலகமும் உருவாகும்
grown up anna enna artham theriyuma god blessed man poitu va சிறப்பு விருந்தினரா வந்திருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் பிரியமான நம்ம ஊரை சேர்ந்த மிஸ்டர் லோனப்பான் 